Provenant de la baie de Conception en Terre-Neuve, Ashlyn. Canada comptait presque 100 000 hommes et 100 navires. 
et constituait la troisième marine en importance dans le monde. Dans les années qui ont suivi ces hommes décrits en 1910, la marine canadienne a continué de croître et à étendre son influence de part le monde. In the years and decades that followed, Canada's Navy held influence throughout the world. But it all began with those fledgling years of 1910. Seconde Guerre mondiale, la marine canadienne ne possédait plus que 10 navires et moins de 4000 marins. C'est dans la période de l'entre-deux-guerres que la marine établit des divisions de la réserve navale partout au Canada, ainsi que la réserve de volontaires de la marine royale du Canada. Ce groupe devint le salut du Canada pendant les jours tirés de la bataille de l'Atlantique qui survint peu après. Between 1939 and 1945, Canadian naval corvettes escorted 25,000 merchant ships from North America to England. And despite the relentless North Atlantic, with submarines mercilessly lying in wait, they kept the sea and supply lanes to England open. This came at a price. 33 warships were sunk, with a loss of over 2,000 Canadian sailors, and a further 1,500 Canadian merchant seamen perishing on the North Atlantic. These battles, however, were the crucible that forged the Royal Canadian Navy into a formidable fighting force. By 1945, the Navy had grown to 100,000 men and women and 900 vessels, and its world presence was to continue. 1914 to 1945, the world was in war. Between 1939 and 1945, the Canadian Navy escorted 25,000 navires marchands from the North America to England. Despite the number of incalculable submarines they had, these corvettes kept the open roads for provisioning. However, the tribute was severe. 33 ships of war were sunk, and more than 2,000 Canadian marines were killed, as well as 1,500 marines of the Marine Marchand. 
mais ces batailles furent le point de départ de la formation d'une force de frappe navale canadienne reconnue mondialement. En 1945, la marine comptait plus de 100 000 hommes et femmes, 900 vaisseaux et continuait de rayonner de par le monde. afin de lutter contre le terrorisme. De nos jours, les navires canadiens sécurisent les côtes de Somalie en repoussant les pirates. Depuis 100 ans, les marins canadiens ont dû affronter les mers déchaînées et les dangers incessants. De nos jours, ils veillent à la sécurité canadienne dans l'Arctique, patrouillent les côtes atlantiques et pacifiques, les navires sur les mers du monde entier. La marine royale du Canada a servi son pays pendant plus d'un siècle. Sans tambour ni trompette, elle assure la sécurité de nos côtes. Elle continuera d'assurer cette mission tant qu'il y aura une nation canadienne à protéger. The Royal Canadian Navy has served quietly for a century. They serve without fanfare to guard our gates. And they will continue to be there as long as there is a Canadian nation to protect. 